বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব নবম শ্রেণীর জীবনবিজ্ঞান সাজেশন তো থার্ড ইউনিট টেস্ট বা ফাইনাল এক্সাম বা থার্ড সেমিস্টার ইভালুয়েশন পরীক্ষায় তোমাদের জীবনবিজ্ঞান একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেখান থেকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে শর্ট কোয়েশ্চেন তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষায় আসে তো তার একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো জীববিদ্যা ও মানব কল্যাণ তো আমি এই চ্যাপ্টার থেকে আজকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদের সামনে শেয়ার করব যেগুলো কিন্তু পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা প্রবল রয়েছে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা করব বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো নম শ্রেণীর থার্ড ইউনিট টেস্ট বা ফাইনাল পরীক্ষা বা থার্ড সেমিস্টার ইভালুয়েশনের তোমাদের যে মূল ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো আছে সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে আজকের আলোচনা শর্ট কোয়েশ্চেন তো এর আগে কিন্তু আমি তোমাদের মূল সাজেশন তুলে ধরেছি যারা দেখেনি তারা ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেখে নেবে তো সরাসরি চলে যায় মূল আলোচনার তো আজকের আলোচনার মধ্যে আমরা জানবো অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর যেগুলো তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষায় আসতে চলেছে তো তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষায় মূলত প্রধান দুটি চ্যাপ্টার রয়েছে এক নম্বর চতুর্থ চ্যাপ্টার হচ্ছে জীববিদ্ধ মানব কল্যাণ এবং পঞ্চম অধ্যায় ও পরিবেশ ও তার সম্পদ তো আমি তোমাদের অ্যাট ফার্স্ট জীববুদ্ধা ও মানব কল্যাণ থেকে শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরবো কারণ এই পার্টটা বড় এবং তুলনামূলক একটু বেশি পড়তে হয় এবং এর পরের ভিডিওতেই আমি তোমাদের পরিবেশ ও তার সম্পদ সম্পর্কে বিস্তারিত শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তো জীববিদ্যা ও মানব কল্যাণ থেকে যে প্রশ্নগুলো তোমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বা পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা প্রবল সেই প্রশ্নগুলো একটু তোমরা দেখে নাও প্রথম হচ্ছে অনাক্রমতা বলতে কী বোঝো মনে রাখবে জীব দেহে প্রবিষ্ট জীবাণু যেমন ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ও তাদের অধিবিষ বা টক্সিন এবং বিজাতীয় প্রোটিন যদি দেহের স্বাভাবিক অবস্থাকে বিঘ্নিত করে তাহলে সেগুলির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে বলা হয় অনাক্রমতা পরের একটা মোস্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অ্যান্টিজেন কি জীবধে প্রবিষ্ট বহিরাগত অণু যা উক্ত দেহের নিজস্ব নয় এবং যে অণু সক্রিয় উদ্দীপনায় জীবদেহে বি লিম্ফোসাইট কর্তৃক অ্যান্টিবডি উৎপাদিত হয় সেই বহিরাগত জৈব অণুকে অ্যান্টিজেন বলে যেমন প্যাথোজেন নিঃসৃত টক্সিন ভাইরাস প্রোটিন তাহলে অ্যান্টিজেন কি অ্যান্টিজেন হলো জীবদেহে প্রবিষ্ট বহিরাগত অণু যা কিন্তু সেই জীবদেহের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নয় কিন্তু কি সে অণু সক্রিয় উদ্দীপনায় জীবদেহে বি লিম্ফোসাইট কর্তৃক অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে সেই বহিরাগত যে জৈব অণু সেই বহিরাগত জৈব অণুকেই বলা হচ্ছে অ্যান্টিজেন চলে যাব তার পরের গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেনে ইমিউ হ্যাঁ ইমিউনোজেন বলতে কী বলছো কী বলছে যে সকল বহিরাগত বস্তু মানব দেহে প্রবেশের পর দেহে অ্যান্টিবডি উৎপাদনে সক্ষম এবং অ্যান্টিবডির সঙ্গে বিক্রিয়া করতে সক্ষম তাদের ইমিউনোজেন বলে সকল ইমিউনোজেন অ্যান্টিজেন কিন্তু সকল অ্যান্টিজেন ইমিউ ইমিউনোজেন নয় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা কথা কিন্তু এটা এটা কিন্তু তোমাদের শর্ট কোয়েশ্চেন শূন্য স্থান বা অন্যান্য কিছুতেও কিন্তু তোমাদের আসতে পারে ঠিক চিহ্ন সত্য মিথ্যা অ্যাগ্লুটিনোজেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কী বলছে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিবডি অ্যাগ্লুটিনেশন প্রক্রিয়ায় অ্যাগ্লুটিনিন প্রোটিন খরণ করে অ্যান্টিজেনকে পিণ্ডে পরিণত করে তাই অ্যান্টিজেনকে অ্যাগ্লুটিনিন অ্যাগ্লুটিনোজেন বলা হয় প্রশ্ন ঘুরিয়ে আসতে পারে যে অ্যান্টিজেনকে অ্যাগ্লুটিনোজেন কেন বলা হয় সেটাও কিন্তু আসতে পারে এপিটোপ অ্যান্টিজেনের যে অংশের সঙ্গে অ্যান্টিবডি যুক্ত হয় তাকে বলে অ্যাপিটোপ আর অ্যান্টিবডি যে অংশের সঙ্গে এপিটোপের সংযুক্তি ঘটে তাকে বলে প্যারাটোপ অনেক সময় ঘুরে আসতে পারে এপিটোপ ও প্যারাটোপ কি বা এপিটোপ ও প্যারাটোপের একটা পার্থক্য লেখো সেম অ্যান্সার যে কি অ্যান্টিজেনের সঙ্গে যে অংশের অ্যান্টিজেনের যে অংশের সঙ্গে অ্যান্টিবডি যুক্ত হয় সেটা হলো এপিটোপ এবং অ্যান্টিবডির যে অংশের সঙ্গে এপিটোপ যুক্ত হয় সেটা হলো প্যারাটোপ ক্ষতিকারক ক্ষমতাবিহীন সজীব ভাইরাসকে অ্যাটেনু অ্যাটে অ্যাটেনুয়েটেড ভাইরাস বলা হয় ক্ষতিকারক ক্ষমতাবিহীন সজীব ভাইরাস যারা তাদের অ্যাটেনুয়েটেড ভাইরাস বলা হয় এনএসিও ন্যাশনাল এইস এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন যেটা স্থাপিত হয়েছিল উনিশশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে শুষ্ক ধৌতকরণে ব্যবহৃত একটি অদাহ্য পরিষ্কারকের নাম হলো ট্রাইক্লোরাইথেলিন ট্রাইক্লোরাইথেলিন পানীয় জল পরিশোধনে ব্যবহৃত দুটি জীবাণুনাশকের নাম কি পরীক্ষা আসতে পারে উত্তর লিখবে জিওলিন ও পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট যেটা কিন্তু পানীয় জল পরিশোধনে খুব প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় পরের যে ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে দেখো একটি মিশ্র টিকার উদাহরণ দাও অবশ্যই ডিপিটি ডিপিটি বল করে ডিটিপি লিখে দিই না বিশ্ব এইডস দিবস কবে পালিত হয় ফার্স্ট ডিসেম্বর ব্রুনের দেহে প্রথম সংস সংশ্লিষ্ট অ্যান্টিবডি হচ্ছে আইজিএম ঠিক আছে কি বললাম আই জি এম যেটা এই পাশের এই যেটা রয়েছে এটা কিন্তু আসল অশ্রুতে আইজি এ অ্যান্টিবডি থাকে তোমরা অনেকেই আইজিএম
অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয় রক্তের মাধ্যমে সংক্রামিত হয় এমন একটি ভাইরাস গঠিত রোগ হলো হেপাটাইটিস বি ধৌতকরণ সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা দেয় ইউনিসেফ মাতৃদুগ্ধে সর্বাধিক প্রাপ্ত অ্যান্টিবডি হলো আইজিএ এই প্রশ্নটা কিন্তু খুবই আসে মাতৃদুগ্ধে আইজিএ মনে রাখবে চলে যাবো তারপরে কোশ্চেন যক্ষারোগের জীবাণু ফুসফুসকে আক্রমণ করে যক্ষারোগের জীবাণু কোথায় আক্রমণ করে সবচেয়ে বেশি ফুসফুসে আক্রমণ করে অ্যান্টিবডির আকৃতি কেমন না ওয়াই আকৃতির রাইনো ভাইরাস সৃষ্টি করে নিউমোনিয়া নিউমোনিয়া রোগের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়ার নাম হলো স্টেপ্টোকাস রাসায়নিক প্রকৃতি অনুযায়ী অ্যান্টিজেন হলো গ্লাইকোপ্রোটিন বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয় সেভেন্থ এপ্রিল মেমোরি সেল বা স্মৃতিকোষ গঠিত হয় বি লিম্ফোসাইড হুপিংকাশির ভ্যাকসিনের নাম হলো ডিপিটি অ্যান্টিবডিযুক্ত সিরামকে বলা হয় অ্যান্টিসিরাম ব্রেকবোন রোগ বলা হয় ডেঙ্গুকে ট্রিটিনাস রোগের প্রধান কারণ হলো ব্যাকটেরিয়া পৃথিবীতে সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত টিকা হলো বসন্তের টিকা এডওয়ার্ড জেনার যেটি আবিষ্কার করেছিলেন পরেরটাই দিয়েছি বসন্ত রোগের টিকা আবিষ্কার করেন কে এডওয়ার্ড জেনার ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়ার জন্য দায়ী পরজীবিটি হলো প্রোটোজোয়া ডায়রিয়া রোগের কারণ হলো প্রোটোজোয়া মৃত ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রস্তুত একটা টিকা হলো টাইফয়েড ভ্যাকসিন এবং কলেরা ভ্যাকসিন মৃত ভাইরাস থেকে প্রস্তুত একটি টিকা হলো র্যাবিস ভ্যাকসিন মৃত ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রস্তুত টাইফয়েড ভ্যাকসিন এবং কলেরা ভ্যাকসিন এবং মৃত ভাইরাস থেকে প্রস্তুত একটা টিকা হলো র্যাবিস ভ্যাকসিন র্যাবিস ভ্যাকসিন মনে রাখবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে আসার প্রবল প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে তারপরে কোশ্চেন জৈব সংশ্লিষ্ট একটা টিকা হলো ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা কোষের অংশ থেকে নির্মিত একটা টিকা হলো ডিফথেরিয়া টিকা সজীব কিন্তু দুর্বল বা নিষ্ক্রিয় ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রস্তুত টিকা হলো বিসিজি ডেঙ্গু রোগে থ্রোম্বোসাইডের সংখ্যা কমে যায় ব্রুনোকে সুরক্ষা প্রদান করে আইজিজি অ্যান্টিবডি বি লিম্পোসাইড কোষে পরিণত কোষ পরিণতি লাভ করে অস্থিমজ্জায় অ্যান্টিবডির যে অংশে অ্যান্টিজেনের সঙ্গে যুক্ত তাকে বলা হয় এপিডোন বা ও প্যারাটোপ অ্যান্টিবডিতে হালকা শৃঙ্খল ও ভারী শৃঙ্খলের মধ্যে থাকে ভাইসানফাইড বন্ধনী অ্যান্টিবডির ভারী শৃঙ্খলে অ্যামোনো অ্যাসিডের সংখ্যা চারশো রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে প্যাথোজেন বলা হয় অ্যান্টিজেনের অ্যালার্জি সৃষ্টি করার ক্ষমতাকে বলে অ্যালেরো জেনেসিটি অ্যালেরো জেনেসিটি অ্যান্টিজেনের অ্যালার্জি সৃষ্টি করার ক্ষমতাকে বলা হয় জাস্ট আর অল্প কোশ্চেন যেটা এই চ্যাপ্টার থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো ডিপথোরিয়া রোগের প্রধান কারণ হলো ব্যাকটেরিয়া হেপাটাইটিস রোগের প্রধান কারণ ভাইরাস অপশনাইজেশন পদ্ধতি দ্বারা অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনের বাইরে আবরণী সৃষ্টি করে এম এম হার হলো একটি মিশ্র টিকা বি লিম্পোসাইট কোষ সক্রিয়ভাবে অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে অনাক্রমতা তন্ত্রের এক হলো অ্যান্টিবডি যক্ষা রোগে বিসিজি টিকা দেওয়া হয় এম এম আর হলো একটি ট্রিপল অ্যান্টিজেন বা একটি ট্রিপল অ্যান্টিজেন উদাহরণ দাও ঘুরিয়ে প্রশ্নটা আসতে পারে উত্তর হলো এম এম আর ভাইরোলজির জনক বলা হয় এডওয়ার্ড জেনারকে তো এই হলো তোমাদের এই যে চ্যাপ্টারের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো আমি তোমাদের সামনে শেয়ার করলাম অর্থাৎ ষাটটি কোশ্চেন আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম যে কোশ্চেনগুলো কিন্তু তোমরা সামনে পরীক্ষা দেবে সেই পরীক্ষায় আসার প্রবল প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে এই প্রশ্নগুলো থেকে তোমরা অবশ্যই প্রশ্ন পাবে এবং এর পরবর্তী ভিডিওতে আমি তোমাদের সামনে পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ পরিবেশ ও তার সম্পদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরবো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করানো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে কত আজকের মতো এখানে আলোচনা শেষ করলাম ধন্যবাদ